የቡሬ አግሮ ኢንደስትሪ ፓርክ የመጀመሪያ ምራፍ ግንባታ 180 በመቶ መጠናቀቁን የአማራ ክልል ኢንደስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስተዋቀ የባለድርሻ አካላት እንትሳትፎ በማጠናከር ፓርኩን ፈጥኖ ወደ ስራ ለማስገባት አላማ ያደረገ የውይት መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካይዷል ነጋሽ በዳዳ በመከተል ራስ አመስተራደር ማረግ የከለሉ ኢንደስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ አቶ መላኮ አለበል በወቅቱ እንደገለጹት የከለሉ የለማት ደረጃቶች በተደራጀ አግባብ በፓርኩ ግንባታ በመሳተፋቸው ስራው 80 በመቶ ተጠናቋል የፓርኩ የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ በ260 ሄክታር መሬት ላይ ማረፉና የማምረቻ ያገልግሎት መስጫ የማከማቻና ሌሎች ህንጻዎችን ያካተተ መሆኑን ተክሷል የመብራት የዮሐና የቴሌ መስመር ዝርጋታዎችና የ12 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታ በተቀናጀ አግባብ በጥራትና በፍጥነት መገንባታቸውንም ተናግሯል ግንባታው ትምርት ቤት ጤና ጣቢያ መኖሪያና ሌሎች ለሰራተኞች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎት መስጫዎች የተሟሉለት በመሆኑ ለሰራተኞች ምቹና ደህንነት የሚሰጥ መሆኑንም ተናግሯል ፓርኩ ያርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግና የኢንደስትሪ እድገትን ለማረጋጋት አስተዋጽኦ የጎላ እንደሆነ ማመላክቷል ፓርኩ የተገነባበትን ዓላማ ለማሳካት ካርሶ አደሩ አመራር ጀምሮ ያለው የእሴት ሰንሰለት በማዘመን በኩልም ባለድርሻ አካላት ኮዲው ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸውም ሐላፊ አስገንዘቧል የገንዘብና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እጥረትን በመቅረፍም ፓርኩን ፈጥኖ ወደ ስራ ማስገባት እንደሚኖርም ሐላፊው ተናግሯል የባለሀብት ምልመላና መረጣን በተመለከተ አሁን በፍላጎት ደረጃ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው ግን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ እንዲመለስላቸው ይፈልጋሉ ኃይል ታቀርባላችሁ አታቀርቡ የሚል እኛ ዋሽተን ባለሀብት ሀብት እንዲያፈስ አድርገን አመት ሁለት አመት ፋብሪካውን አቆሞ ኤሌክትሪክ እንዲጠብቅ ማድረግ የለብን በዚህ ምክንያት አረርቲ ላይ የተፈጠረ ስተት አለ ደብዳቤ ፎርማሊ ህጋዊ በሆነ መንገድ ደብዳቤ ተጽፎ በዘጠኝ ወር ውስጥ ኤሌክትሪክ ስለምናቀርብላችሁ ግዴላችሁን ፋብሪካችሁን ገንቡ ተብሎ ህጋዊ ደብዳቤ ከፌደራል ተቋም ከተጻፈ በኋላ ኢንደስትሪዎቹ ከተተከሉ በኋላ ኃይል ማቅረብ ባለመቻሉ ባለሀብቱ 5 ሚሊየን ብር በየወሩ ለነዳጅ ይወጣሉ። በየወሩ 5 ሚሊየን ብር ያንን ፋብሪካ በኤሌክትሪክ ሰፕላይ ሰፖርት አድርገ ነው ቢሆን ኖሮ ከ500 ሺህ ብር ያለበለጠ ለኤሌክትሪክ ያወጣ ነበር። 4.5 ሚሊየን ብር ያላግባ እንዲያወጣ ያደረግ ነው። ስለዚህ ቡሬ ላይ ማሆንም ይመጣው ሰው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። መቼ በርግጠኝነት ኃይል ልታቀርቡት ይችላልላችሁ? እንግዲህ ጥያቄ ያነሳል። ያማራ የኢንደስትሪ ፓርኮች ለማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ደሴ አስሜ በበኩላቸው የቡሬ ኢንደስትሪ ፓርክ በክልሉ ለመገንባት ከተቀሩት ሶስት የኢንደስትሪ ፓርኮች አንዱ መሆኑንም ገልጿል ለፓርኩ ግባት የሚያቀርቡ ሰባት የገጠር ሽግግር ማአከላት በግንባታ ላይ መሆናቸውንም ተናግሯል ከማከላቱ መካከል ቀደም ሲል በሞዴልነት የተጀመረው የሞጣ ማከል ግንባታ ከ85 በመቶ በላይ መጠናቀቁን ላብነት ተክሷል በፓርኩ ግንባታ አስራም ከ3000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ አደል ተፈጥሯል ስራ አስፈጻሚ ወደ ምርት ሲሸጋገርም ከ20000 በላይ የሆኑ ዜጎች አዲስ የስራ እድል እንደሚፈጠረ ማመላክቷል። ወጭ ቀደም በግለጻ እንዳቀረውኩት በዘይት ኦሬዲ አሁን ጥር ላይ ይጀምራል የዘይት ፋብሪካው የስታርች ፋብሪካ አሁን ግንባታው በአብዛኛው ያጋባደዱ ያጋባ ያጋባደዱ ነው ያሉ። ስታርች ሁለት ፋብሪካዎች ገብተዋል በስታርች ላይ የሚሰሩ እንደገና ደግሞ የምግብ የእንስሳት መኖ በዚህ ደረጃ ይገቡ አሉ። አሁን 10 ይጠየቁ አሉ። የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በተለያየ ቀደም እንዳልኳችሁ በጥራጥሬና በቅባት እህሎች በአትክልትና ፍራፍሬ በእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ በዚህ ለመግባት ጠያቂ የሚያቀርቡ አሉ። ስለዚህ ባለሀብት እዛው ውስጥ ለመግባት ፍላጎት አለ። ምክንያቱም ምቹ ነው ግባት በጣም የተመች ያየር ጻባይ ያለው ነው መሰረተ ልማቱ የተሟላ ነው አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድም ያለው ስለሆነ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ የራሱ በጣም ትልቅ እንትን ያለው ነው። እና ይሄ በተገቢው መንገድ ጥናትም ተጠንቶ እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት ስለሆነ ባለሀብቶችም ይፈልጉታል። ፓርኩን ብቃት ባለው የሰው ኃይል በማደራጀት ውጤታማ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ ሐላፊ አቶ የሻምብል ከበደናቸው በክልሉ 119 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች እንዳሉ ተቀመው ፓርኩ ለሚፈልገው የሰው ኃይል ኮዲው ለማሟላት ዘርፎችን በመለየት 150 ሰዎች እየሰለጠኑ መሆኑን ተናግሯል። በቡሬና ለቡሬ መጋቢ የሚሆኑ ተንንሽ ኢንደስትሪዎች አሉ በዛ ከባቢ ያሉ ኮሌጆችን ለዚ ለኢንደስትሪ ግባት የሚሆን የሰው ኃይል አንዱ ግባት የሰው ኃይል ነውና የሰለጠነ የሰው ኃይል ነውና በዛ ለክ የስልጣና ስራታቸው እንደ እንዲቃኙ ወርክሾፖቹን በማደራጀት እና ለዚ የሚሆን አስልጣኞችን በማፍራት ላይ ነው ያለነው አሁን በዚህ አመት የሚመረቁ 
ወደ 24 አስልጣኞች አሉን በመጀመሪያ ዲግሪ በዚያ አመት ተጨማሪ 55 አስልጣኞችን አስገብተናል ኦልሞስት 150 አስልጣኞችን ኖሮናል ባግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንደስትሪ ሪዘርቭ ማለት ነው ያው እንደምታቁት በዚህ ኢንደስትሪ ሪዘርቭ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ክልል ልምድ አልነበረ ነው ልምድ የለንም እና ምን አይነት የሰለጠነ ምን አይነት ዲሲፕሊን ያለው የሰው ኃይል በልተለይ ቴክኒካሊ ምን አይነት ውቀት ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ያስፈልገናል የሚለውን ከጃይዜድ ጋር በጋራና ከፌደራል መንግስቱ ጋር ቴክኒካ ሙያ ኤጀንሲ ጋር በጋራ በመሆን ዘርፎቹ ለይተናል በእነዚህ ዘርፍ ሊያበቃ የሚችል የሰው ኃይል እየሰለጠነ ነው ከዚህ በተጨማሪ ኢንደስትሪው ላይ ብቻ ሳይሆን እርሻው ላይ የገበሬው ምርትና ምርታ ማነት ማድረግ መቻል አለበት የ ኤክስቴንሽን ሰርቪሱ የገበሬውን አቅም ያሳድግ መሆን መቻል አለበትና ያን መስረት አድርገን የሰብል ምርት ላይ አሰልጣኞችን ያበቃን ነው በክልሉ የገጠር ለማት ስትራቴጂና ሞዴል መንደር ማማከር ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ መልኪ ታደሰ በበኩላቸው ፓርኩ ስራ ሲጀምርም አርሶ አደሩ ለምርቱ ተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ እድል ይፈጥራል ብለዋል